Tapos yung view. Ang saya naman ng anak ko. Hindi ko si Tele. Nahanap ka niya. Ayun pool. Nalulula yung tatay. Hindi niya mabantayin yung anak niya. Tingnan niya yung paa niya. Ayaw niyong umalis dito. Dito ako sa gilid na balcony. And this is the view. Hindi pa nga lang siya tapos ano. Exciting yung mangyayari dito sa ganito. So, paikot yung balcony. This is just the premiere ba? Tama ba? Premiere room. Kasi ito lang ang meron. Sa baba ay... Ayan. Parang... Ano ba yan? Barba ko. Ito ka lumabas. Ito sa kapasin. Okay tayo sa taas. Deloy. Tingnan natin kung ano meron. Kumakanta ng jingle bells dyan. This is the bathroom. Paano siya gamitin? So, dapat magbibihis lang for swimming. Biglang meron ng available na rooms. Kina Alexei. Ayan. Sina Menchi para tingnan. Sabi pala siya ng Sofitel. Napakakulit. Additional bed and then yung pinaka bed nila. Ginom siya ng vitamins. Ay, nako! Ah, hindi. Sana ako. Sa elevator daw, biglang tumugtog yung cellphone niya. Oo, ganito. Chumbawa! 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 Lagi na! Iyan na. We are now ready to sleep. Nag celebrate lang kami ng birthday ni Menchi today, and nag swimming yung mga bata. Bye. 
bedtime routine. Sabi mo, anak, bedtime routine. Nandiyan na si Jello eh, sa gilid. Nakakape lang kami kasi si Alex eh, ay, tulog pa. Eh, diba, nakatulog siya kahapon, mga um, maaga after mag-swimming, maligo, nakatulog agad. Tapos ginising namin kasi kakain pa ng dinner. Tapos yun, naglaro sila ni kuya niya. And alam nyo ba, nag-stay siya dito. Kala namin nga dito na matutulog hanggang 12.30 a.m. Kasi nga, nakapag-power charge nung ano, hapon. O nung ano, actually 6 p.m. din na hapon yun. Pero ayan, nakaligpit na kami ni Jeloy. Ready na. Waiting na lang kami na magising si Utoy. Sina ate, tapos na rin sila mag-prepare. Wait na lang kay Utoy. Okay sana dito guys. Kaso ang problema is, ayun nga, hindi pa siya tapos na tapos. So if you're wondering sa parto ng Manila Bay, pag tumingin ka sa kanan, uh, sofetel yung nakita ko na uh, establishment. Tapos sa uh, kabilang side naman ng room, wait lang. Ayan. SM by the Bay. Ayun siya. Doon kami kumain kagabi. Yung tip na yan. Hindi nga lang kami nakapamili ng room kasi bigla ang book. Pagka book, pumunta na agad kami. And ko anong available, kinuha na namin. We used to have yung jacuzzi pero tinanggal namin sa loob. Kasi hindi naman lagi nagagamit. Okay na to pag nag-hotel na lang. <laughs> Ligo pa si Kuya. <laughs> so, we're already home and hindi ko na ito na ipakita nung dumating siya dahil I think nung dumating siya ay day na aalis kami which is yesterday lang pala. This is my planner haul and as I've told you, last year I was able to complete yung aking isang buong ganito. So, bumili ako ng refill for this one na nakaload na dito but I realized na since gusto kong i-level up ang aking planner at gumagamit ako ng mga photos, stickers, let's see kung hanggang kailan ko kaya ang panindigan yun, hindi siya kasha dito. And gusto ko kasi ito ay nakafocus lang sa pagpa-plan lahat ng mga schedules. So, I have to have a separate planner na kaartehan. Alam niyo yon yung mga highlight photos na gusto kong i-print. Dito ko ilalagay lahat yon. This is the planner that I'm going to use. Hubonichi Techo 2024 na Kasan Kasin um, A5 size. And I got this directly from the Hubonichi store. Nakapag-place ako ng order direct from the Japan website. And yes, they ship worldwide para sa mga magtatanong. Every time you buy from the Hubonichi store ng planner, meron talaga silang mga freebies. This year, ang free nila is this uni pen na Hubonichi Techo 2024. Ganyan yung kanyang color. Tapos brown yung grip. And then it has um, three colors. Black, blue, and then red. So this is the plain planner. Medyo may kakapalan siya kasi ang planner na ito ay may one page per day. And then ang kasama niya is ito. Alam niyo, every time manonood ako ng mga unboxing videos ng mga planner, tuwan-tuwa ako kasi talagang itinatago nila lahat. Pero ako kasi, wala akong masyadong space dito sa bahay. So, hindi ko pwedeng itago lahat. Hobonichi Techo Standard. Meron silang weekly, meron ding monthly, may 5-year. Ayun, may isa pa ako dito yung planner na binilay, yung 5-year naman. So, ito, syempre, papel lang kasi talaga yan. Hindi yan hardbound. So, Pumili ako ng cover. Ang cute nang nabili kong cover. This is the Opanchu Osagi cover. Sobrang cute. Plastic yan. Tapos, bango, alam mo yung mga amoy ng mga stationery na binibili mo ng bata ka. So, pwede ka rin magsingit dito ng mga kung ano, mga photos. Tapos, sa loob, meron din siyang pockets. And, pumili ako ng notepad. Tapos, mga cute na stickies. Yung pencil board na binili ko ay masyadong maliit. Yung pencil board kasi nilalagay mo siya sa ilalim para pag nagsulat ka, hindi tagusan yung pen. Kaso, A6 size ang nabili ko. A5 nga pala yung binili ko. Anyway, I'm just going to keep this one. And more, more stickers. Grabe, sobrang cute, di ba? I do not know if this is focusing all right Pero, ayan. Medyo nangangapapa kasi ako dito sa aking camera na to. So, isisingit mo lang yung pinakadulo at saka yung pinakaharapan. Ganun lang siya, guys. Ang maganda kasi sa planner na to, Kung halimbawa nasa kalagitnaan ka, talagang kita niyo yon ito, yung spine niya, nabibend siya na ganyan. Yung iba kasi natatanggal yung dikit kasi nga umaangat yung pinakapagkakaglo ng paper sa spine. Ito hindi o. Oh. Kahit saan may i-open yan, ayan, bumubuka talaga siya ng maayos. So, madaling magsulat. As in, dumating to, nung papalabas kami ng pintuan, kaya sabi, hmm, gusto, gusto ko ng buksan, pero syempre aalis kami, so hindi ko magagawa. Ayan. Ay, ang cute talaga, grabe. Tapos, 
sarado natin ganyan. Ayan, dito sa planner na to, dito ako maglalagay. For example, yan, nag-hotel kami, lumabas kami. Magpiprint ako ng mga highlight photos, ilalagay ko dyan on that day. Tapos wala na masyadong nakasulat pa, mostly photos. Dito rin pala sa likod, may pocket din siya na ganyan. So apart from this one, bumili ako ng mga ibang opancho na merch. Ang cute, di ba? Pencil case ito na pwedeng i-ganyan. Pakita ko sa inyo, ha? Lagyan natin yung pen. Tapos, i-close natin na ganyan. Tapos, para hindi mo wala yung pencil case ninyo. Ayun, no, meron siyang elastic band. And, ikaganyan yung siya dun sa pinaka yung planner. Ayun, sobrang cute talaga. Para hindi siya nawawala. Yung isa kong ganyan is this one. Ito naman, adjustable yan. Tapos clear, tapos pencil case din yan. Midori naman ito. So, I mostly use mga Japanese brand of planners and stationaries because ang cute at ang galing nila mag-isip kung paano nila i-organize yung mga bagay-bagay. Ang galing talaga ng mga Japanese. Tapos ito pa. Ito siguro, bala ko kasi sana dito yung mga stickers. So, open kasi siya ng super duper open na ganyan. Yan. Ang cute eh. Binili ko na din. Mura lang naman. Super duper cute. I hope na nakikita nyo ng maayos dito sa aking video. And this one. First ever. 5-year planner. So, 5-year planner. Ano ba each year nun? This is from 2024 to 2028. Let's see kung makakaya ko siya. Wala pala akong biniling cover nito guys. Kasi naisip ko, may cover na siguro. Pwede na rin naman. Kasi plastic naman siya. So, hindi siya agad madudumihan. Pero, kung gusto mo na mas magandang cover, like yung isa, dapat kang bumili. Ayan siya. And, ang nagustuhan ko dito, sa isang page, for example, bubuklat ka ng page na March 23. So, sa March 23 na page, meron dito ang 2024, 25, 26. Ayan. Ayan. 26, 27, 28. Dito kasi ang pala ko is journal ko naman ito. So, no schedules, just whatever I want to write. Pwedeng feelings, pwedeng kung ano gusto ko ma-remember for that day. Ang maganda dito, pwede mo ikumpara yung mga naisulat mo from the previous years. Ito ay hindi ako obligadong sulatan kung kailan ko lang feel magsulat. I like this one. This is really my priority planner kasi ito talaga ay schedule. Minsan kasi, sa sobrang focus ka na mapaganda yung planner mo, nakakalimutan mo yung essence ng planner, which is to plan. Although, So, may iba kasi nagpa-plan for yung therapeutic kasi sa kanila na maglagay ng mga anik-anik ganyan. Sa akin kasi, number one priority is to plan. But super excited to start yung mga planners na to. Nasisimulan ko pa lang is this one. Kasi syempre may mga schedule na ako. Yeah. Ayan na siya. Hi! Nanood siya. Ako, hawak ako. Ay, kaya hawak, okay. Hold mo nang yan. Hold tayo. Ito, ano to? Yan, that one is to, um... Move the camera. You want to move the camera? No. No? Okay, so you don't touch that one. Good morning, guys. So today is Alexei's first activity for his year. Kasi nga, di ba, uh, December, hindi namin siya pinapasok. Tapos, January, dapat papapasokin na namin. Kaso, ang daming may sakit. So, instead of putting him in an enclosed na classroom, although, play school lang naman yun, naisip namin na ibalik siya sa swimming lessons. Kasi, di ba, dati, nung wala naman siyang school, naka-swimming lessons siya. Pero, hindi namin pinagsasabay dahil baka nga mapagod yung bata. Kasi, pag toddler, dapat talaga may mga activities. Kasi, kung hindi, ito yung parang mag increase na pansin ko, ha, dahil wala siyang ginagawa, walang school ngayon, mas nag ask siya ng screen time and wala naman masama sa screen time. We allow him as long as yun nga, nakaligo at nakakain and wala ka ng ibang routine na hindi nagagawa. So, we have to think of activities to keep him entertained. Tingnan natin kung anong reaction niya kasi medyo matagal siyang hindi nakapag-swimming school. And remember guys, kahit naglalagay kami ng mga ganitong klase ng classes or activities for ex, kahit yung play school niya, hindi siya everyday and hindi siya like whole day activity because it is really something that he looks forward to. Every time nga naaalis kami nung December na wala siyang school, pada sasakay na sasakyan, sabi niya, Ma'am, going to school? So, akala niya magsuschool siya pag sumasakay ng sasakyan. Ibig sabihin, hinahanap niya na may miss niya yung mga activities na pinapagawa namin sa kanya. Ayoko ni naman na sobrang punuin kasi nga, bata pa naman. Pero kahit sabihin mong bata pa naman, you can already instill like good habits kung ano yung pwedeng gawin sa free time. And also guys, I would like to share with you that yes, we already gave him his iPad. So meron kasi akong iPad na inalad sa kanya. Ito ay nung pinanganak siya, meron ako. So lahat ng mga photos niya, I keep it in this iPad. iPad mini lang ito or whatever tablet na pwede nyo ibigay sa anak nyo. Pwede na sila mag-start ng screen time ng 2. Kasi meron ng mga apps na may matutu 
natutunan talaga sila. So, our rule is regarding screen time, yes, pwede ka mag-screen time. Number one, TV, if you want to watch YouTube Kids with supervision, with ate only, pag walang ate, na hindi naman nangyayari kay ex, hindi ka pwede manood. Number two, na screen time is iPad. Dito sa iPad, pwede ka lang maglaro ng educational games. And I did put parental lock, so pagka nag-exit na siya sa time limit na binigay ko, maglalak yung iPad and hindi niya na magagamit. And as well as the parental lock is for screening yung mga apps na pwede niyang gamitin. Pero ako, just to make sure, yung parental lock ko is only for the time limit. And then, wala ditong YouTube, walang Netflix, walang Disney+. Plus. If you want to watch those, you can watch but sa TV. Yun yung mga conditions namin for him. Kasi yun nga sinasabi ko, let's not set them up for a world that no longer exists. Sobrang digital na ngayon, guys. And we can use yung pagiging ano, magaling nila sa mga gadgets to their advantage. As long as, in moderation, may nagbabantay kung anong content ang dinadigest nila. Nagiging masama lang naman ang screen time pag buong araw na siya nakababad. And alam mo, hindi ko masisi rin yung iba na parang napapababad yung mga anak sa screen time. Kasi nga, number one, lalo na pag stay at home, mam ka, tapos wala kang aasahang iba, you have to do your chores and paano may entertain yung bata. Hindi naman buong araw, maglalaro lang ng toys niya yan. Gusto rin niya manood kasi nakikita niya sa ating adults. Doon lang naman napapasamain pag napapababad yung bata. And pag mali yung content na dinadigest. But as long as monitored, moderated, okay lang yan. Use it to their advantage. Kung mas magaling sila sa gadgets, malay nyo, di ba? nagpa-park na kami sa podium since doon kami pupunta. Para hindi magpa-park dito, tapos magpa-park ulit ng podium, di ba? Magkahiwalay pa. So, pinadiretso na namin ng podium kasi walking distance lang from podium yung saan siya na, si swimming. So, medyo matagal kasi yung huli niyang swimming lessons. Nanibago siya and syempre nangingiba siya dun sa teacher. So, okay pa rin naman nung medyo gitna, yan. Medyo, ano nga lang ngayon, mas may judgment na siya. Alam niya na makakalunok siya ng tubig kaya pag iluluglog siya doon na yung parang natatakot siya but it's okay ganyan po talaga we need to adjust matagal ang huli swimming lessons nung huli ang saya-saya niya na pumapalakpak na siya it's okay mami sir nakasunod si mami sa likod mo hmm? tinitingnan lagi si mami eh hmm? <laughs> <laughs> Step? Good job! <laughs> Nakanganga pa. <laughs> Kaya pala kanina, pagkatapos, anong sabi niya talaga baon? Gusto niyang kumain, no? Itong nagutom, yun pala kasi. Kaya nga, hindi eh. lang namin mapakain. Ang gusto baka magsuka sa pool. Hindi na ako gutom na gutom, eh. Kaya ano lang, chicken feet hakaw, eh. Sige, ano? Gulay. Gulay, isang pirasong dahon. Grabe ka naman sa akin. Ibo niya. Bibigay daw niya yung gulay niya. Thank you, ah. One leaf. Parang, ano, hindi pa naman ako ganun ka kundi kumain. Bibigyan ka na galit ka ba? Kaso, coach, naka-iPad ulit ako. Sorry, ano, uh, okay email. Okay lang. Sige. 
Nasaan ka? Nasa bahay? Nasa bahay po. May next beach trip ka ba? Wala naman po as of now. Okay. Ano po goals mo ngayon? Gumalaw lang po kasi ang tagal ko wala exercise. Mga October pa ata yung huli ko exercise. Uh, yung dati? Oo po, yun pa po yun talaga. Yung sa atin talaga. Okay. Madali lang yan. Magubayin natin. Sige pa. Push. So yes, good morning. Just go. In this video, nakita nyo yung start na aming taon. Technically, from January 1 to January 7 yesterday is easing into the new year and going back to healthier routine. Itutuloy ko lang ulit yung nasimulan ko last year. Nag-start kasi ako mga May last year and in a span of 6 months, I was able to lose mga 9-10 kilos. Hindi ko sobrang alam yung sakto kasi nga hindi naman ako super duper measured. And actually nga, bumaba pa siya the normal weight. So, ngayon, holidays, parang feeling ko, dun ko na balance out yung aking weight. Kasi pag nagpapapayat ka, hindi mo naman matatansya kung ilang kilos yung ipapayat mo. Lalo na kung hindi ka naman nagme-measure ng calories. I'm just eyeing everything out. I'm just being mindful with I eat. So yung nakita nyo kanina is first push for the year. And pansin ko ha, ano ba ang difference nung nag-workout ako sa hindi ako nag-workout? Actually, nung nagma-mindful eating ako, tapos nag-workout ako, I feel less bloated. Mas mabilis gumalaw. Mas active ka. Ang sarap pag pinagpapawisan. Hindi lang masaya pagka magsushow up ka sa workout mo kasi syempre nakakatamad sa totoo lang. Nagiging honest lang ako. Pero 5 minutes into the workout, mas ginaganahan ka na. Tapos nung nag-stop ako ng October, pansin ko, mas bloated yung pakiramdam ko. And alam nyo guys, grabe. Ang laki pala ng tulong ng exercise sa constipation. Kasi nga, sabi ko sa inyo, I am truly constipated. So pag nag-exercise ka, mas less constipated. Kasi pag nag-exercise ka, mas mainom ka ng tubig. Kasi ba ang problem ko is hindi ako magaling uminom ng tubig. Pag nag-exercise ka, hihingi ng katawan mo ang more, more water. In turn, less constipated. So, ano pa nga ba? More of, alam nyo, kung gusto nyo mag-weight loss, kain talaga yun eh. Kasi paano ka ba tumaba? ba Kumain ka. Hindi lang yan purely exercise. Yung exercise for me is more of for my mental health. Alam mo yung pagka sa umaga pa lang may na-achieve ka, feeling mo, marami ka ma-achieve for the day. It's just me. I don't know about sa ibang tao. And of course, yung long term niya na, bata pa kasi ano ko eh, tapos ngayon 34 na ako. So, gusto ko na maabutan niya ako na masigla kasi pagdating niya ng mga 10 years old iba na yung mga activities niyan mas active palalo yan sa kinaactive ng toddler ngayon gusto ko na makakasabay ako sa kanya so yan yun lang naman ang difference ng hindi nag-workout sa nag-workout so kung gusto mo lang magpapayat and then go for mindful eating pero kung gusto mo magpapayat tapos okay yung mental health mo less bloated mas active yung pakiramdam edi eh, mag mindful eating ka plus exercise saba na sinabi ko yun lang talaga yun so excited na ako for 2024 I'll be ending today's vlog. Baka masyado nang mahaba itong vlog na ito. Pinakita ko lang sa inyo kung paano nagsimula yung taon ko and paano ko finifix yung schedule. Give yourself time to adjust kasi syempre, ang sarap nga naman ng holidays, ba? Again, ang message ko sa start na inyong taon, don't be too hard on yourself. You can start any time of the year. It doesn't have to be January 1. Kasi yung may ipon mong progress throughout the year is still progress. Marami salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye! You came along couldn't look away Somehow you turned my life completely upside down